Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson. Marla Pennington como John Lawson. Jerry Supiran como Jamie Lawson. Tiffany Brissett como Vicky. Y Emily Schulman como Harriet. Te llama 9, 10. Te olvidaste del 3 al 8. ¿Qué te importa? No sabes contar. Vicky, no seas mandona. El hecho de que ahora seas mi hermana no cambia nuestra relación de amo a esclava. Es suficiente. Mira esto, da miedo, ¿verdad? Ahora el otro. Muérdete los codos, Arnold Schwarzenegger huh. Levantando pesas uno se hace fuerte Uno se hace fuerte Vaya, esto es lo que yo llamo entrenamiento en serio ¿Y ahora cómo está? ¿Más claro? Mucho más claro. Bien. El problema es que no hay imagen ahora. ¿Eh? Es cierto, increíble, pero cierto. Hola, señora Lawson, ¿me recuerda? Ah, uh... Olivia Ferwald. Ah, claro, la trabajadora social tan agradable que nos ayudó con la adopción de Vicky. Oh, ¿cómo le va? Hola, eh. Hola Estoy aquí como parte de nuestra rutina con los niños adoptados Para asegurarnos de que son felices en sus nuevos hogares Oh, Vicky está gozando de la vida A ella le encanta esta casa Bien Quisiera hablar con ella si puedo ah, Por supuesto Sería un placer Podría hacerlo dentro de la casa Oh, 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 sí, claro. pase, disculpe, uh. adelante <risa> pase. Gracias ¿Y cómo le va a Vicky en la escuela? ¿Escuela? Uh, 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 uh. Bueno, ella no ha ido a la escuela todavía ¿Puedo saber por qué razón? Viruelas <risa> ¿Por fin qué? Uh, viruelas <risa> Ah, pobre niña, cuando no es una cosa es otra triste realidad Sí, es muy frágil. Sí. Mamá, papá, tienen que ver esto. Ven aquí, Vicky, ven aquí. ¿Dijeron que era frágil? Ah, esas pesas son de un material bastante ligero. No son... Ah. Oh, eres tan cómico, Ted. Él es el payaso de la familia. Oh. Señora Ferwell, ¿recuerda a nuestro hijo? Hola Hola, Jamie Oh, Vicky Oí que no estabas bien ¿Cómo te sientes? Siento así uh, Ella es otra comediante De tal palo, tal astilla uh, Lleva a Vicky a su cuarto, Jamie Así se acuesta y descansa Sí, vamos, Vicky yo no me acuesto ni descanso. Yo me paro en mi gabinete toda la noche con mis ojos abiertos. <risa> ah, ¡Qué niña más graciosa, eh! Duerme como si fuera una muñeca. ¿Podemos hablar? Váyanse. 
Bueno, parece que ya se siente mejor. Sí, pero me preocupa mucho su educación. Ella tiene que ir a la escuela lo más pronto posible o tener un tutor en casa. ¿Que no tenemos alguna otra opción? Sí, podemos llevarlo a Vicky o ustedes irán a la cárcel. Uh, tendrá un tutor. <risa> Excelente. Y ya tenemos al hombre indicado, Donald Corbett. Veré si puede pasar mañana mismo por aquí si no es inconveniente para usted. Lo antes posible. Gracias por interesarse tanto por Vicky. Es parte de mi trabajo. Esto es grandioso. Primero tuvimos que adoptar un robot y ahora tenemos que educarlo. ¿Qué será lo que sigue? Esperemos que no encuentre otro robot y se quiera casar. Uh. Johnny, Johnny. Johnny. Hmm. Sí. Uh... Uh, recuerda, uno de nosotros debe estar siempre en la habitación con Vicky y el tutor. Sí. Lo recordaré, cariño. No tú, este cariño. Uh, probablemente es él. Señora Lawson. Correcto, señor Corbett. Correcto. Y ahora que ya nos conocemos, vayamos a los negocios. Usted debe ser el señor Lawson. Correcto. Entonces yo debo ser Vicky. Sí, eso es lo que imaginé. Tu estatura te delata, jovencita. Estoy programada para ser una niña común de 10 años. Ah, 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 eh, los niños solo piensan en computadoras en estos días. Um, ¿Le gustaría tomar algo, señor Corbett? ¿Café, té? No, no, gracias, gracias. La cafeína me mantiene despierto. Y si estoy despierto, nunca hago un buen trabajo. ¿Comenzamos? Me gustaría establecer el nivel de inteligencia de Vicky, o lo contrario. Oh, Vicky es muy brillante. Yo seré quien la juzgue. Él será quien me juzgue. Bien, tratemos de comenzar con el pie derecho. ¿Comenzar con el pie derecho? Ella tiene sangre de comediante. <risa> no es gracioso. Siéntate, Vicky. Y ahora... Quiero que leas el primer capítulo de este libro mientras que yo discuto las posibilidades de trabajo con tus afortunados padres. Entonces, mis condiciones de trabajo son... ¿Qué es lo que está haciendo esta niña? Ah, le gusta contar las páginas. ¿Verdad, Vicky? No, ya leí el primer capítulo. ¿Qué? Olvidé arreglar el medidor. ¿Qué dijo? Dijo que usted tiene un buen método. Oh, sí, es cierto. Así que eh, dices que leíste el capítulo entero. Sí, eso digo. Entonces, indudablemente puedes decirme lo que leíste. Puedo indudablemente decirle lo que leí. Historia americana, quinto grado de James Plummer, registrado en 1983, librería, catálogos del Congreso, datos de publicación PS355. Suficiente. Es absolutamente asombroso. Solo un toque de suerte. Toque de suerte. Memorizó palabra por palabra. Vicky, lee el capítulo 2. Lee capítulo 2. Ya leí capítulo 2. Increíble. Vicky, ¿cuándo partió Colón hacia América? Bajo el patrocinio de la reina Isabel y el rey Fernando de España, Cristóbal Colón partió para las lejanas Indias en 1492, a pesar de la predominante superstición de que la tierra era... Suficiente. <risa> palabra por palabra, otra vez. Eso prueba que no hay dudas. Señores, esta no puede ser una niña normal. Uh, ¿Qué quiere decir con eso de que no es normal? Es un prodigio. Es un genio. No, 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 no. no. Le está dando demasiado crédito. Es solo una niña común, tonta a veces, pero con ojos de saeta. <risa> Señor Lawson, usted no sabe lo que tenemos aquí. Este mañana empezaré a ser su tutor. ¿Mañana? ¿No se hace muy rápido? No debemos perder tiempo. Es un pimpollo a punto de florecer y yo seré su jardinero. Hasta mañana, Vicky. Hasta mañana.
¡Qué fuerte eres! ¡Muérdete los codos, Arnold Schwarzenegger! Ay, sencillamente increíble. Uh, señor Corbett. No, 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 no. No puedo esperar. Tengo que decirle a la comunidad científica y académica sobre ella. Señor Corbett. No, no. Adiós, adorable y pequeño cerebro. No podemos dejar que él regrese a esta casa. Tarde o temprano sabrá que Vicky es un robot. Soy una niña genio. No aprecien lo que tienen aquí. Mm. Vicky. No, no, no. No, no, no. Déjala. No, 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 no. Déjalo. Un ajuste más y la nueva Vicky estará lista para su tutor, el señor Corbett. Espero que todo esto resulte Yo también Lo último que necesitamos en esta familia es un niño genio Memoriza eso para la próxima vez que traiga mis calificaciones No es él Veremos lo brillante que actúa Vicky ahora Por favor, entre, es un placer Sí, por supuesto Señor Lawson ¿Y cómo está mi brillante Vicky hoy? Soy un adorable pequeña cerebro eso es cierto Y tienes una de las más hermosas cualidades Una falta total de modestia Señor Corbett, él es nuestro hijo Jamie Yo no soy un niño genio Pero lo que no tengo de cerebro Lo tengo de personalidad Qué desafortunado Quisiera comenzar Siéntate, Vicky Podemos estar solos, por favor Uh, señor Corbett, uh, Vicky es muy tímida. Pienso que estará más cómoda si nosotros estamos presentes. Y nosotros también. Como gusten. Podrían aprender algo, pero les cobraré extra, claro. Lo suponía. Tú puedes irte, Jamie. Gracias, no quiero ser accidentalmente supereducado. Muy bien, Vicky. Uh, primero quiero revisar todo lo que leíste ayer. <ríe> Como si fuera necesario. <ríe> uh, Vicky, ¿quién fue Cristóbal Colón? Ella fue una italiana exploradora. Uh, ¿Ella? Querrás decir él, Vicky. Él, ella, es difícil saber con esos raros vestidos. Dime, ¿cuántos navíos tenía Cristóbal Colón? 1492. ¿Qué? No, Vicky, él tenía tres naves. No, él tuvo tres niñas con la reina Isabel llamadas Niña Pinta y María. Eh, no entiendo esto. Eh, eh, Vicky, eh, dime... ¿Por qué Colón salió para las Indias Occidentales? Para demostrar que la reina Isabel era plana. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa aquí? Está totalmente confundida. Tratamos de decírselo ayer, señor Corbett. Vicky es incapaz de aprender. Entiéndalo, por favor. ¿Pero cómo que es incapaz de...? Bueno, ella puede absorber todo lo que lee, pero solo puede retenerlo por muy poco tiempo. Ah, esto es terrible. Una tragedia. Iba a ser muy famoso. Bueno, bajo esas circunstancias es imposible que sea su tutor. ¿Qué Ay, lo sentimos mucho, créanos. Sí, gracias. Es que pude haber hecho historia con esta niña. Qué pérdida para el mundo. Qué pérdida para el mundo. Eh, Saben, eh, Vicky es un caso poco común Francamente, lo que ella necesita es un tutor muy, muy especial Único, brillante, un hombre que esté en la cumbre de su profesión <risa> Un momento, ese hombre soy yo Este es todo un reto, pero es necesario que lo haga Por algo tengo un ego del tamaño del universo hasta la siguiente semana, Vicky. Hasta la siguiente semana. La historia comenzará pronto. Ay, te, te das cuenta, estamos yendo de mal en peor. Un momento, tengo una gran idea. Vaya que sí tengo una gran idea. Vaya que sí tengo una gran idea. <risa> Escucha, Vicky, por tu culpa estamos en este lío. Ve a tu gabinete. Voy a mi gabinete. 
Pero ¿por qué no lo pensé antes, Johnny? Eh, cuando estabas en la escuela, ¿qué estudiabas? Muchachos. Estudiabas para ser profesora. Correcto, iba a ser... No, no, no. Espera un minuto. Sé lo que estás pensando, Ted, pero nunca presenté mi examen profesional. ¿Por qué no? Porque algo conocido como luna de miel se interpuso. Ah, sí, 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 sí. Y yo te di 10 puntos en luna de miel. No lo he olvidado. Eh, tú podrías ser el tutor de Vicky. Los problemas se resolverían. Eh, ¿Puedo llamar al Consejo de Educación para saber cuándo son los exámenes? Ay, Ted, no he estudiado en más de 10 años. No recuerdo nada de eso. Tenemos que eludir al señor Corbett. Vamos, cariño. Tenemos que hacerlo. Es la única solución. Di que sí. Bueno. Bueno, está bien. Está bien. Ahora, mamá, es un campo rectangular de 25 pies más largo que el ancho. Y el área es 3,750 pies cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones del campo? Uh, 50 por 70. 50 por 75. ¿Estás segura? Una niña genio no comete faltas. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Jamie? Los postulados de matemáticas establecen que si los iguales son divididos por iguales, ¿los resultados son? ¿Puedes darme una pista? Eso sería hacer trampa Una pista no es hacer trampa, es una pista Mi maestra no nos ayuda Soy tu madre, dame una pista Hola, ¿cómo va todo? Mamá está teniendo problemas con sus tareas. Oh. ¿Por qué no la enviamos a la cama sin su cena? Ay, Ted, hay tanto que aprender. Continúa, cariño. Todavía tienes dos días para el examen final. Yo prepararé la cena, así no tendrás que interrumpir tus estudios. Gracias. Eh, mamá, ¿podrías interrumpir tus estudios un poco? Pienso que sería lo indicado. Gracias, Jamie. Ve a lavarte las manos. Está bien, vamos, Vicky. Yo no me lavo. Por fortuna tampoco comes. Fuera de mi cocina, fuera, 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 fuera. fuera. Vamos, cariño, sigue estudiando. No quiero que nada te moleste. Gracias. ¿Y qué hago para la cena? Lo que quieras. Muy bien. Oye, ¿tenemos espaguetis? Junto al azúcar. Y el azúcar está... Junto a los espaguetis. Correcto. Ah, sí, aquí están. Nunca hubiera imaginado que así eran. Qué raros se ven. Ah. Cálmate, cálmate. <risa> eh, cariño, eh, creo que necesito una cacerola mucho más grande. <risa> ¡Quiebralos a la mitad! Es cierto, pero qué bruto soy. <risa> Será mejor que lo haga yo. No, 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 no te levantes. No quiero que nada te interrumpa. Todo está bajo control. Se agrega un poco de agua y el horno se pone a 350 o a 400 grados. <risa> Hola, ¿qué está pasando? Está cambiando el botellón. Yo lo haré, bájalo, Vicky. Ay. Oh. 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 No te dije sobre mi pie. No me dijiste no en tu pie. Ay. ¿Dónde está tu madre? Aún no ha vuelto del examen. Pero hace horas que terminó. Hola, señor Lawson. Señora Fairwall, qué agradable sorpresa. Pase, por favor. Hola, niños. Hola, señora Fairwall. Hola, señora Fairwall. Caí de sorpresa solo para ver cómo se lleva nuestra pequeña estudiante con el señor Corbett. Verá, señora Fairwall, la verdad es que el señor Corbett todavía no ha comenzado. 
Eh, es muy buen tutor, pero hemos encontrado otro que nos gusta mucho más. Oh, ¿Alguien que conocen en persona? Sí, me lo presentaron cuando era un bebé en el hospital. ¿sí? <risa> Asumo que esa persona sea muy responsable. Espero que así Ted. sea. Ah, hola, ¿cómo estás? Ah, cariño, mira quién está aquí. Hola. Oh. ¿No tienes nada que decirle a la señora Ferwal sobre la nueva tutora de Viking? ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Yo misma seré su futura tutora, señora Ferwal. Uh, yeah. oh, ¡Qué <risa> bien! <risa> ¡Bravo, Johnny! Oh, ¡Bravo, mamá! Ah, ah. ¡Bravo, mamá! Uh. Eh, somos una familia muy unida. Bien, me voy. Pero regresaré periódicamente para ver los progresos de la pequeña Vicky. Adiós. 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 Una familia perfecta. Lo lograste, cariño. Sí. Por poco y no. Tuve que esperar y rogarle al supervisor para que me aprobara. Oh. Muy rara vez lo hacen. ¿Cómo lo hiciste? Digamos que muy fácil. No te sorprendas si me llama para una cita. Hmm. 